வதரபலன மசலன் ஒனசிய ஹல்கா தான் படைக்கப்பட்டதை மறந்துவிட்டு எங்களுக்கு உதாரணம் சொல்கிறான் காலமை யுஹியல் எலாம் எலும்புகளை எழுப்புவது யார் வஹிய ரமீம் அது என்ன செய்து விட்டது அதாவது உக்கி மண்ணாக போய்விட்டது அப்படியே என்ன சொல்லுவாங்க கையால் எடுத்து உடைச்சா உடையிற அளவுக்கு அது என்ன செய்து விட்டது இதாக போயிட்டு இப்போ அல்லா சொல்கிறான் கொல் நபியை சொல்லுங்கள் யுஹ்யீஹா அல்லதி அன்ஷஹா அவ்வல மர்ரா யார் முதல் தடவை அதை படைத்தானோ அவன் உருவாக்குவான் என்று சொல்லுங்கள் இது முதலாவது அல்லா சொல்கிறது நீங்கள் யார் உருவாக்குன்னா கேட்குறீங்க நீங்கள் இல்லாதவங்களை எவன் உருவாக்குனானோ அவன் உருவாக்குவான் சரியா பிறகு என்ன செய்கின்றான் வஹுவ பிகுல்லி ஹல்கின் அலீம் எல்லா படைப்பையும் அவன் நன்கு அறிந்தவனாக இருக்கிறான் அப்போ படைப்பின் மீது எனக்கு ஞானம் இருக்கிறது என்பதை எல்லா காட்டுகின்றான் நாங்கள் சும்மா ஆக்கள் இல்லை நாங்கள் உங்களை பற்றி உள்ள முழு டீட்டெயில்ஸும் எங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்போ ஆரம்பத்தில் உங்களை உருவாக்கிற எங்களுக்கு மீண்டும் உங்களை உருவாக்குவது என்பது என்ன இல்லை அப்போ எனவே தன்னுடைய படைப்பாற்றலை சொல்கிறான் ஞானம் எனக்கு அறிவு இருக்கின்றது இது ஒரு ஆதாரமாக சொல்கிறார்கள் பிறகு அல்லதி ஜலக்கும் மினஷரில் அஹ்லரினாரா பசுமையான மரத்திலிருந்து உங்களுக்கு என்ன செய்கின்றான் நெருப்பை தருகிறான் அட பச்சை பசுமையான மரத்திலிருந்து எப்படிரா நெருப்பு வரும் பிறகு நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் அப்ப பசுமேல இருந்து நெருப்பை உருவாக்குறதா இருந்தால் அது ஒப்பசிட் கொண்டு வருவது அதில் அதில் இருந்து என்ன செய்து உருவாக்கக்கூடியது வந்து நேர் ஒப்பசிட்டான ஒரு பொருள் வருகிறது என்றால் அல்ல சொல்ற இது ஏண்ட சக்தி இது இதை செய்கிற எனக்கு உங்களை உருவாக்குறது என்ன இல்லை பெரிய வேலை அல்ல அப்போ தன்னுடைய இன்னும் ஒரு சக்தியை சொல்லி காட்டுகின்றான் பிறகு சொல்கின்றான் அவலை செல்லதி ஹலக சமாவாதி வல் அர்த் இந்த வானம் பூமியை எல்லாம் படைத்தவன் பிகாதிர் அவன் சக்தி உள்ளவன் இல்லையா இந்த பிரமாண்டமான வானத்தை படைச்ச அல்லாவுக்கு இந்த பிரமாண்டமான பூமியை படைச்ச அல்லாவுக்கு செத்த பிறகு உங்களை உசுராக்குறது பெரிய வேலையா பெரிய வேலையா இல்லை அப்போ வானம் பூமியை படைத்ததை என்ன செய்கின்றான் ஆதாரமாக காட்டுகின்றான் காட்டி கேட்கின்றான் இதெல்லாம் படைத்தவனுக்கு ஏலாதா அல ஐயுக்க மிஸ்லஹும் அவர்களை படை மீண்டும் படைப்பதற்கு பல் பல ஒஹுவல் ஹல்லாக் ஆம் ஏலும் அல்லா சொல்கிறான் ஏலும் ஒஹுவல் ஹல்லாக் ஹாலிக்குன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் ஹாலிக்குன்னா படைப்பவன் ஹல்லாக் என்று சொன்னால் அதாவது அதிகம் படைக்கும் ஆற்றல் கொண்டவன் அப்போ எனவே தன்னுடைய சிஃபத்தை சொல்கிறான் என்னால் படைக்க இயலும் வானம் பூமியெல்லாம் படைச்சிருக்கிறேன்றது உண்டு பிறகுன்னு சொல்கிறான் வஹுவல் ஹல்லாக் அவன் யாவற்றையும் அதிகம் படைக்கும் ஆற்றல் கொண்டவன் அப்போ அவனுக்கு ஏனும் பிறகு என்ன செய்கின்றான் இன்னமா அம்ரு இதா அராத ஷெய் அன் ஐயூல லஹோ கொன் ஒரு 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 செயலை ஒரு காரியத்தை அல்லா செய்ய நாடிவிட்டால் ஒரு பில்டிங்கை கட்ட வேண்டும் இங்கே நாங்கள் என்ன செய்வோம் பிளானை கீறுவோம் இன்ஜினியர் மாரை கூப்பிடுவோம் ஏன்னா லேபஸ் மாரை கூப்பிடுவோம் எத்தனை ஆயிரம் வேலை பார்க்கணும் அல்லா நினைத்தால் என்ன செய்திருவான் கொன் அவ்வளோதான் ஹலாஸ் அது ஜிப்ரி அலிசலாம் மல மரியம் அலை சலாட்ட வந்து என்ன சொன்னாங்க மரியமே உனக்கு குழந்தை கிடைக்க போகுதுன்னு சொன்னாங்க மரியம் அலை சலாம் அதிசயப்பட்டார்கள் ரெண்டு காரணம் சொன்னாங்க நான் விபச்சாரி அல்ல கல்யாணம் முடிக்கவும் இல்லை குழந்தை இந்த ரெண்டு வழியில் தான் வரும் அப்படி தானே ஒன்றோ விபச்சாரத்தின் மூலமாக அல்லது திருமணத்தின் மூலமாக ரெண்டுமே இல்லை எங்கால் குழந்தைன்னு கேட்டாங்க அப்போ ஜிப்ரி அலிசலாம் என்ன பதில் சொன்னார்கள் சொன்னாங்க இதா கதா அம் ரன் மரியம் அல்லாஹ் ஒரு செயலை செய்ய நாடிவிட்டால் கொன் என்றுவான் ஃபயக்கொன் ஹலாஸ் அல்லா நாடித்தான் அல்லா என்ன செய்துட்டான் உனக்கு ஒரு குழந்தை கிடைக்கணுண்டு நாடிவிட்டான் ஹலாஸ் அப்போ எனவே அல்லாஹு தாலா அதையும் ஒரு ஆதாரமாக முன்வைக்கின்றான் அவன் ஒரு காரியத்தை செய்ய நாடினால் ஜஸ்ட் என்ன குன் அவ்வளோதான் பிறகு சொல்கிறான் பாருங்க மீண்டும் எவனுடைய கரத்தில் எல்லா பொருட்களுடைய ஆற்றல் அதிகாரம் இருக்கிறதோ மல கூத்து குள்ளி ஷை எல்லாத்துட்ட அதிகாரமும் யார்கிட்ட கையில் இருக்குது அவன்கிட்ட கையில் தான் இருக்கு அப்போ அவனுக்கு ஏலாதா அவனுக்கு ஏலாதா அவங்கள மீண்டும் உழுப்பா ஏற்பாடுறதுக்கு இலை ஹி துர்ஜாவுன் அவனிடம் தான் நீங்கள் என்ன செய்யப்படுவீர்கள் சரி அப்போ எனவே பாருங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக எத்தனையோ ஆதாரங்களை சுமார் எட்டு ஆதாரங்களை இந்த இடத்துல எல்லாம் முன்வைக்கின்றான் சகோதரர்களே எதற்காக அவர்கள் மறுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன மக்கத்து காஃபிர்களுடைய ஒரு முக்கியமான சேலஞ்சாக இருந்துச்சு என்னென்னு சொன்னால் இந்த மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு எழுப்பாட்டப்படுவது என்பது நடக்கவே மாட்டேன்னு நினச்சிருந்தாங்க நடக்கவே மாட்டாது அதுக்கு நோவே சான்ஸே இல்லை 
இப்போ எங்கடா ஆக்களும் சில டவுட்ஸில் இந்த கபுர் வேதனையை பற்றி சொல்லப்பட்டால் கேள்வி கேட்குறாங்க இங்கே கபுரை தோண்டி பார்த்தா அவர் அப்படியே தானே யார் ஆ கபுரை தோண்டி பார்த்தா இப்போ அடைக்கிட்டு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் போய் தோண்டி பார்த்தா எப்படி பாரு பெரும்பாலும் அந்த படி என்ன செய்யும் அதே மாதிரி இருக்கும் விளங்கிச்சா அப்போ எப்படி தண்டனை என்றீங்க அது என்றீங்க இது என்றீங்க அங்கே பார்த்தா அப்படியே தானே ஈக்கிறாருன்னு சொல்லி அப்போ எனவே கபூரில் உள்ளது இந்த புறக்கண்ணால் நாங்கள் நம்புகிற விஷயம் அல்ல அது சகோதரர்களே ஒருத்தனை சொல்லுவாங்க படுத்து கொண்டு ஈக்காராம் ஆனால் தூக்கத்தில் இவர் என்ன செய்கிறாரு ஒரு கனவு காண்றாரு சொர்க்கத்தில் ஈக்கிற மாதிரி காண்றாரு விளங்கிச்சா இன்பத்தினுடைய உச்ச கட்டத்தில் ஈக்காரு ஆனால் பார்க்குற எங்களுக்கு விளங்குதா விளங்குது இல்லை சில சமயத்தில் பயந்து நட்டுங்கி என்ன தூக்கத்தில் ஆனால் எங்களுக்கு பார்க்குற நேரம் என்ன செய்யும் சாதாரணமாக தான் நல்லா உலகத்தில் வெளிப்படையில் ஒரு லேசான ஆதாரம் வச்சுக்க நீங்கள் கண்ணால் பார்க்குறது தான் ஃபெக்ட்னு நினைக்காதீங்க அதை தாண்டி இருக்கு விஷயம் அதை தாண்டி என்ன விஷயம் இருக்கு இப்போ கபூரில் நீங்கள் பார்த்ததோட ஒன்றும் இல்லை இப்போ க அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த கேள்வி வரும் இப்போ இதில் கடலில் தாழ்ந்த வேண்ட நிலமை என்ன ஆ ஒருத்தனை மீன் துண்டு துண்டாக திண்டு என்ன செஞ்சுட்டு ஆளை இல்லாமாக்கி போட்டு இப்போ இவருடைய கபருடைய வேதனை என்ன எது என்னதாக இருந்தாலும் அது மறைவான ஒரு உலகம் இந்த துணியாவை தாண்டி உள்ளது அதனுடைய செட்டப் என்னன்றது எங்களுக்கு தெரியாது இந்த துணியாவில் காண்றதை வச்சு வச்சு அதை முடிவெடுக்காதீங்க இப்போ நபி அவங்க சொன்னாங்க கபரில் வச்ச உடனே என்ன செய்யப்படுமா ஒரு மூமியினுடைய கபரு விசாலமாக்கப்படுமா இங்கேல பார்த்தா மாஷாலா பல கிலோமீட்டர்ஸ் இங்கேல பார்த்தா பல கிலோமீட்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னா அடுத்த கபுர் அடுத்த கபுர் எல்லாம் ஆக்கலிக்காங்களே அப்படியே இல்லையா இப்போ நாங்கள் அப்படி யோசிச்சோம்னா என்ன ஆகும் அப்போ நீங்கள் பூமிக்கு வெளியே உள்ள ஸ்டைலை பூமிக்கு கீழே யோசிக்காதீங்க ஏன்னா இதில் ஸ்டைல் வேறு அதில் ஸ்டைல் வேறு வெளியே வேறு உழுக்க வேறு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒன்று மாதிரி தான் ரெண்டு ரூமைக்கு அது ஏசி ரூம் இது சும்மா ரூம் உழுக்க போனால் தான் அது விளங்கும் விளங்கிச்சா அப்போ எனவே நாம் மறுமை பற்றிய விடயங்களை எமது புற இந்த சிந்தனையால் அறிவால் என்ன செய்யக்கூடாது அளக்கவே கூடாது அது பிள டோட்டலி பிள அந்த கன்செப்டே பிள ஒரு மண் மரண் அதாவது மறுமை பற்றிய விடயங்களை இந்த உலக விவகாரங்களை வச்சு கணக்கெடுக்கிறது ஈக்கு தானே இது அடிப்படையில் கன்செப்டே பில ஏன்னா அது தனியான ஒரு உலகம் அந்த உலகத்தினுடைய செட்டப்பே என்ன வேறு செட்டப் ஹைர் அப்போ அல்லாஹுத்தால இதன் மூலமாக எதை வலியுறுத்த வருகின்றான் துணியால் வாழ்கிற நேரம் கொஞ்சம் அடிக்கடி நினச்சிக்கோங்க மௌத்தொன்று இருக்கி கபுரில் வைப்பாங்க கொண்டு போய் தேங்களை என்ன அதுக்கு பின்னால் முன்கரணக்கீர் வருவாங்க விசாரிப்பாங்க அதுக்கு பிறகு சொர்க்கம் நரகம் இப்படியெல்லாம் நிறைய விஷயம் இருக்குது அது எப்போ நடக்கும் என்றது தெரியாது அடுத்த நிமிஷம் கூட என்ன செய்யலாம் நடக்கலாம் எனவே அடிக்கடி அடிக்கடி இது என்ன சகோதரர்களை ஏன் இந்த மறுமை வாழ்க்கையை நாம் மறந்து வாழ்கிறோம் என்றால் காரணம் நாம் அதை பற்றி பேசுறது இல்லை அதை பற்றி பேசுகிற ஆக்களோடு இருக்கிறதும் இல்லை அதான் பிரச்சனை யாராவது கொஞ்சம் கூட அதை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சுதாருன்னு சொன்னால் கண்ணகாடு முடி சைடில் என்ன பார்த்தியா லூஸ் போல் கலண்டுட்டு ஒரே பார்த்தா ஆக்கிரத்தை பற்றி பேசுகிறாரு ஒரே பார்த்தா என்ன எஸ் ஒரே ஆகிரத்தை பற்றி பேசி பேசி ஒரு மனிதன் ஆகிரத்தை அடையிற ஆசையில் இருப்பான்னு சொன்னால் அது வாழ்க்கைக்கு வெற்றியே இல்லாமல் தோல்வி அல்ல அது வாழ்க்கைக்கு வெற்றியே இல்லாமல் தோல்வி அல்ல ஒரு மூமியினை பொறுத்த வரைக்கும் அவனுடைய அதிகமான சிந்தனை எதில் இருக்கும் அதில் தான் இருக்கும் அதில் தான் என்ன செய்யும் இருக்கும்